வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு மை சேனல் என் உலகம் வித் சத்யா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரீசண்டாக வந்து நாங்கள் ஒரு மேரேஜ் போயிருந்தோம் அன்றைக்கி நான் வ்ளாக் எடுத்துருந்தேன் அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீட்டிலேருந்து கிளம்பும்போதே எனக்கு வ்ளாக் பண்ணுற ஐடியா கிடையாது ஆனால் மண்டபம் பார்த்ததும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சரி இவங்க எல்லாேருக்கும் காமிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் அன்றைக்கி வ்ளாகாக ஷூட் பண்ணேன் என் தம்பி சதீஷ் ஆனந்த் அண்ட் என்னோடய சின்ன தம்பி அபினேஷ் ஃப்ரெண்டோட ஒய்ஃப் பரமேஷ் அவளை வீட்டில் தனியாக விட்டு போகக்கூடாதுன்றதுக்காக அவளையும் சேர்த்து கூப்பிட்டு போயிருந்தேன் நான் அன்றைக்கி பெரிய பல்பான மூமெண்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எங்கள் நாலு பேரையும் அதாவது நான் ஆனந்த் என் தம்பி அபினேஷ் என்னோடய ஃப்ரெண்டோட ஒய்ஃப் பரமேஷ் எங்கள் நாலு பேரையும் யாரும் கண்டுக்கவே இல்லை ஆப்வியஸாக தம்பி தான் அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் அவன் தான் வந்து ஷோரூமோட ஓனர்ன்றதுனால அவனை மட்டும்தான் உள்ளே கூப்பிட்டு போனாங்க நாங்கள் பின்னாடி ஒப்பு சப்பானி மாதிரி நாங்களாம் போயிட்டு லாஸ்டில் உட்காந்துட்டோம் நாங்கள் அமைதியாக போய் லாஸ்ட் ரோவில் நாலு பேரும் உட்காந்துட்டோம் ஆனால் உண்மையாக எனக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பெருமையாக சந்தோஷமாக தான் இருந்தது அவனுக்கு இப்போ இருபத்தி நாலு வயசு தான் ஆகுது இந்த வயசில் வந்து அவன் இப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக வளர்ந்துருக்கான் இவ்வளோ பெரியவங்கள்லாம் வந்து அவனை மதிக்கிறாங்க வந்து அவங்களாம் கூப்பிட்டுட்டு போகிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது இந்த மண்டபம் பார்த்திங்கன்னா மண்டபம் கிடையாது ஆக்சுவலாக அது பேலஸ் ஜிபிஎன் பேலஸ் தான் நேமு உண்மையாகவே பேலஸ் மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் இந்த மாதிரி ஒரு கிராண்டான வெட்டிங்க்கு போகிறது இவ்வளோ கிராண்டான வெட்டிங் நான் பார்த்ததே இல்லை இது திருவேற்காடில் இருக்குது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருந்தது மிமிக்ரி ஷோ அதெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருந்தது மண்டபம் ஃபுல்லாகவே பயங்கர சூப்பராக டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க பயங்கரமாக செலவு பண்ணியிருந்திருப்பாங்கன்னு தெரிஞ்சது பார்த்தாலே மண்டபமோட இன்டீரியரும் செம சூப்பராக இருந்துச்சு ஃபுல்லாகவே சென்ட்ரலைஸ்டு ஏசி இது பார்த்திங்கன்னா யாரோட மேரேஜ்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க அனூச் டைல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க டைல் ஷோரூம்லலாம் வெளியில் போர்டு வச்சுருப்பாங்க அந்த அனூச் டைல்ஸ் அவங்க கல்யாணத்துக்கு தான் போயிருந்தோம் நாங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து அந்த அங்கிளுக்கு ரெண்டு பசங்க அனூஜ் அரவிந்த் அந்த அனூஜ் டைல்ஸ் கீழவே வந்து எல்லா ஷோரூம்லேயும் டைல் ஷோரூம்லேயும் பார்த்திங்கன்னா அரவிந்த் செராமிக்ஸ் ப்ரைவேட் லிமிட்டெட்னு போட்டிருப்பாங்க அந்த அரவிந்த் அண்ணாக்கு தான் இன்றைக்கி கல்யாணம் அதுக்காக தான் போயிருந்தோம் நாங்கள் வந்து தம்பியோட ஷோரூம் வந்து அனூஜ் தான் அனூஜ் டீலர்ஷிப் தான் எடுத்திருக்கான் ஸோ தம்பிக்கு வந்து ஸ்பெஷல் இன்விடேஷன் வந்து வச்சுருந்தாங்க இன்விடேஷனே பார்த்திங்கன்னா செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருப்பீஸ்குள்ளே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்விடேஷன் இன்விடேஷன் கூடவே ஒரு பெரிய ஸ்வீட் பாக்ஸ் அதில் ஒரு சிக்ஸ்டீன் டைப் ஆஃப் ஸ்வீட் வச்சு அட்டாச் ஆகிருந்தது அப்படி இன்விடேஷன் வந்து நேரில் தம்பியை பார்த்து இங்கே சென்னையிலேருந்து வந்து அந்த அங்கிள் வந்து வச்சுட்டு வந்தாங்க ஸோ அவங்க மேரேஜ் அட்டன் பண்ணுறதுக்காக தம்பி வந்திருந்தான் அப்போ தான் ஒன் வீக் இங்கே ஸ்டே பண்ணியிருந்தான் அவனை நான் தான் விடாமல் கடைக்கு போனோம் ஷோ இந்த மேரேஜ் வந்தப்போ தான் தம்பி ஒன் வீக் இருந்தான் நான் ஏற்கனவே சில வ்ளாகில் சொல்லியிருப்பேன் தம்பி வந்திருந்ததுனால கொஞ்சம் ரெகுலராக வீடியோஸ் போட முடியலன்னு ஆக்சுவலாக பெரிய காமெடி அன்றைக்கி என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முகூர்த்தம் வந்து செவன் தேர்ட்டி டு நைன் என் தம்பி என்ன பண்ணேன்னா ஆக்சுவலாக வந்து அவங்களுது ரெண்டு முகூர்த்தம் இருக்கும் போல் ஃபர்ஸ்ட் ஆனால் மெயினான முகூர்த்தம் வந்து செவன் தேர்ட்டி நைன் தான் அப்புறம் நாகவல்லி முகூர்த்தம்ன்றது வந்து லெவன் டு டுவெல் தேர்ட்டி போட்டிருக்காங்க இவன் என்ன பண்ணால் லெவன் தேர்ட்டி டு டுவெல் தான் முகூர்த்தம்னு நினச்சிக்கிட்டேன் நாங்கள் அப்பயும் கேட்டோம் கிறிஸ்டியன் வெட்டிங்கா அப்படின்னு கேட்டோம் பிரியாணி சாப்பிட்லாமா அப்படின்னு கேட்டோம் இல்லை அவங்க ஹிந்து தான் அப்படின்னு சொன்னான் என்னடா இந்த டைம்லலாம் யாரும் முகூர்த்தம் வைக்க மாட்டாங்களே அப்படி கேட்டதுக்கு அவங்க அப்படி தான் போகல அப்படி சொல்லிட்டான் சரின்னு நாங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப லேட்டாக கிளம்பி அவன் அன்னைக்கு மேரேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ஸ்டே அன்னைக்கு அவன் வெனஸ்டே அன்றைக்கி நைட்டு ஷோரூம் எல்லாம் மூடிட்டு அவன் கிளம்பி வர்றதுக்கு இங்கே லேட் ஆகிடுச்சு காலையிலே ஒரு ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு தான் வந்தான் அவன் வர்ற வரைக்கும் நானும் தூங்கலை ஆனந்தும் தூங்கலை அவன் வரான்றதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் எல்லோரும் அதுக்கப்புறம் தூங்குறதுக்கு ஃபைவ் ஆகிடுச்சு அவனும் அதுக்கேற்ற மாதிரி லெவன் தேர்ட்டிக்கு தானே முகூர்த்தம்னு சொன்னான்ட்டு ஸோ பொறுமையாக கிளம்பலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் எல்லோரும் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் எல்லோரும் தூங்கி ஒரு நைன் போல் தான் எழுந்தோம் எழுந்து கிளம்பிட்டு இருக்கும்போது தான் வந்து கால் பண்ணாங்க அனுஜோட மேனேஜர் கால் பண்ணாங்க உங்களுக்காக தான் சார் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு
அதுக்கப்புறம் தான் நான் திட்டிகிட்டு இருந்தோம் ஏண்டா இப்படி பண்ண அப்படின்னு இல்லை அதில் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் வீட்டுக்கு அம்மாவுக்கு கால் பண்ணி இன்விடேஷனில் பார்க்க சொன்னால் அந்த மாதிரி ரெண்டு முகூர்த்தம் இருக்குது தம்பி வந்து நாகவல்லி முகூர்த்தம் பார்த்து தான் உங்ககிட்ட அப்படி சொல்லிட்டேன் ஆக்சுவலாக கல்யாண முகூர்த்தம் வந்து மார்னிங் தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க அச்சிச்சோ என்னடா பண்ணுறது சரி போய் ஆகணுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான மேரேஜ்ன்றதுனால சரி பரவாயில்ல டைம் ஆனாலும் பரவாயில்ல போகலாம் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் கிளம்பினோம் கிளம்பி நாங்கள் வீட்டிலேருந்தே ஒரு டென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு தான் கிளம்பினோம் திருவேற்காடுன்றதுனால ரொம்ப தூரம் ஆகிடுச்சு ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சு போகிறதுக்கு மேரேஜ் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நாங்கள் லேட்டாக போயிருந்தோன்னா எல்லாம் மண்டபத்தையே காலி பண்ணிட்டு போயிருப்பாங்க அந்தளவுக்கு கம்ப்ளீட்டாக எல்லாருமே போயிட்டாங்க அவங்க திங்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தாங்க அந்த டைமுக்கு தான் போனோம் நாங்கள் சரி பெரிய வெட்டிங் கிராண்டான வெட்டிங் நல்லா சாப்பிட்லான்னு நினச்சிட்டு தான் எல்லோரும் போனோம் கடைசியில் பார்த்தா அங்கே வந்து எல்லாமே அவங்க கிளம்புற நேரன்றதுனால இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் கம்மியாக சும்மா ஒரு ஃபார்மாலிட்டிக்கு மதியம் சாப்பிட்ணுன்றதுக்காக செஞ்ச மீல்ஸ் தான் சாப்பிட்டோம் நைட்டு சங்கீத்லாம் சூப்பராக இருந்தது அப்படின்ற கோன்னா சொன்னாங்க தம்பி வந்து எங்களை போக சொல்லியிருந்தான் சங்கீத்க்கு ரிசப்ஷனுக்கு ஆக்சுவலாக எங்களை யாருக்கும் தெரியாது அதனால் போக வேணான்னு நாங்கள் போகல க போகாதது ரொம்ப நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நாங்கள் அவங்க கூட போய் அவனை மட்டும்தான் மதித்தாங்க நாங்கள்லாம் சும்மா தான் இருந்தோம் நைட்டு போயிருந்தோன்னா பெரிய பல்ப் வாங்கியிருப்போம் இதுதான் ரகு அண்ணா அவருக்கும் சதீஷை ரொம்ப பிடிக்கும் அவனுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அடிக்கடி கேட்பேன் ஏண்டா அவன் மேலே இவ்வளோ லவ்வாக இருக்காங்க ஓ லவர் அவங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருப்பேன் அந்தளவுக்கு அவன் மேலே பயங்கர அஃபெக்ஷனாக இருப்பாங்க அன்றைக்கி மார்னிங் நாங்கள் அங்கே ரீச் ஆகிறதுக்கு ஒரு டுவெல் ஃபிஃப்டீன் போல் ஆகிடுச்சு அது வரைக்கும் அவங்க வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க மார்னிங்லேருந்தே சாப்பிடாமல் அவனுக்காக ஹோப் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் எதுவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லை ஜஸ்ட் நாங்கள் ஜாலியாக ஒரு டே ஸ்பெண்ட் பண்ணது தான் நான் காமிச்சிருக்கேன் அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் பாய்